cantora. A minha esposa, ela teve uma atitude de fé maravilhosa quando ela tinha é, os seus quase 30 anos. Ela saiu de São Paulo. Ela sempre foi muito amiga da Cassiane, desde de criança. Ela saiu de São Paulo, Cassiane chamou ela. Filha, vem para cá para você poder estar tá fazendo parte do, do meu ministério. Ela sempre vinha gravar o CD e eu voltava embora para São Paulo. Porque ela tinha desacreditado no chamado ministerial que Deus tinha para a vida dela. E durante anos ela paralisou o projeto, mas chegou uma hora que não teve jeito. Deus afunila o negócio para você passar dentro do funil e ser provado por Deus. E isso está acontecendo na vida de muitos que estão aqui dentro hoje. Deus te colocou no funil. É para tratar você. É para você ter história de Deus para contar na tua vida. E ela veio para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro parece que é aqui, né? Mas lá no Rio de Janeiro. E durante aproximadamente 10, 12 anos, ela, ela caminhou ao lado da banda da Cassiane, fez back vocal para um monte de cantores, o nome dela é Sula Maia, Bruna Carla, é, Jairim Cassiane, Jair Bonfim, Pastora Ludmilla Ferber, é, e por aí vai, né? Bispo Marcelo Crivella, e outros nomes que alguns de vocês conhecem, e para ela era muito cômoda, o dinheiro dela todo mês estava ali certinho, ela gravava, tinha as gravações, e uma vez, antes de nós casarmos, eu perguntei para ela, qual é o teu sonho? Qual o projeto que Deus tem na tua vida? E ela disse, eu tenho uma promessa de Deus, que é gravar um CD solo. Já tentaram me lançar, já quase fui contratada pela MK, mas na verdade seria algo meu com Deus. E eu falei, o que, que falta para você viver esse projeto? Ela falou, falta dinheiro para mim poder é, colocar pagar o CD, pagar estúdio. Então eu falei, não, não precisa, você não precisa de dinheiro. Você precisa dar o primeiro passo de fé, porque quem é dono do olho e da prata é Deus. Quem vai realizar o projeto que você deseja é Deus. Você precisa colocar no papel que você projeta como sonho de Deus para a tua vida. E ela colocou no papel e ela começou a compartilhar, ah, eu vou gravar, mas não tinha um real no bolso. Eu vou gravar, o produtor apareceu, o Marcos Nato, que toca com o Kleber Lucas, tocava lá na banda Cassiane, e ele falou, não, eu faço o teu trabalho, eu abençoo a tua vida. O Isaac do Trazenar, não, eu vou, eu vou na guitarra. O Rony, que é, é o produtor musical, o tecladista, Rony Barbosa, talvez alguns de vocês possam conhecer, ele também se disponibilizou. O Sidão Pires também se disponibilizou na bateria. E por aí foi, outros cantores, Marquinho Menezes no back, o Fael Magalhães também no back, que faz back lá para a o Jair Bonfim, que é cantor, também se disponibilizaram e tinha um time de excelência. Ali estava formado o um CD de excelência, as composições do Anderson Freire, a pastora, a pastora Ludmilla falou, não, eu vou abençoar a tua vida com a música só para o Espírito, filha. Pode, pode gravar, é bênção de Deus sobre a tua vida. E ela acreditou e começou a tocar o projeto. Irmãos, a única fase que dependeu do dinheiro foi, foi onde o negócio enrolou. Porque Deus quis provar que para realizar os projetos que Ele tem em nossa vida, nós precisamos acreditar no sonho que Ele gerou dentro do nosso coração. E existem pessoas aqui assim, que como Davi já foi ungido rei, mas precisava enfrentar aquele gigante. Era uma nova batalha. E às vezes tentam colocar em nossas vidas armaduras que não são nossas. Dizendo, vai por aí, como Saul tentou fazer com Davi. Colocar uma armadura que não era dele. Mas às vezes Deus coloca na tua mão a, armadura, a, a arma correta. Que é uma funda. Porque as pedras, ele vai fazer você tirar lá do ribeiro. E uma dessas pedras se chama Jesus que vai derrubar esse gigante, que está impedindo você realizar grandes sonhos e projetos de Deus que está aí. Que para você é muito mais cômodo olhar para trás. E quando nós olhamos aquela situação, onde o negócio tinha paralisado, que foi na mixagem e masterização, nós dobramos o nosso joelho.
com ele, compartilhamos na noite anterior com um amigo nosso, dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, a gente precisa de uma resposta. Ligou um pastor amigo e falou assim, olha, até às seis horas da tarde, Deus manda dizer que vai mandar provisão para a tua necessidade. Isso era três horas, meu. Era praticamente impossível chegar a essa resposta de Deus. Quando foi 5 e 20, um dos maiores produtores, um dos maiores engenheiros de som lá do Brasil, Jere Fontes, ele morou até um tempo aqui nos Estados Unidos. Ele bateu a porta da minha casa e disse assim, olha, Deus mandou eu vir aqui. Eu liguei para a pastora Ludmilla, pedi o um estúdio a ela e ela falou, se é para a sua, pode fazer esse trabalho aqui de graça, você não vai precisar de dinheiro, eu sei que ela é de Deus. E esse projeto vai ter que sair. E ele falou, eu vim dar a mixagem e masterização para vocês, sem cobrar um real. E esse irmão estava desempregado. Hoje, Deus abriu a porta para ele. Ele é engenheiro de som da Graça Music, lá do R.R. Soares, uma das maiores gravadoras do Brasil, porque ele teve uma atitude de fé. Ele se lançou num projeto que nem era dele, mas se lançou para abençoar, Deus abriu a porta para ele. É assim que Deus vai fazer na tua vida quando você entender o chamado de Deus para você. Chega de chorar tanto choro, tantas emoções abaladas. É a hora de tomar atitudes em meio a circunstâncias que estão fora do teu controle, mas estão no controle de Deus. É a hora de você dar o primeiro passo de fé, porque Deus é contigo nessa batalha. É hora de você escrever a tua história. É hora de você ter histórias de Deus para poder ser testemunho para edificar a vida de outras pessoas. Pensa você que eu estou aqui e que quando eu voltar para o Rio não tenho minhas contas para pagar igual a você? Eu tenho. Mas eu creio que quando eu chegar lá, o Deus da profissão já foi à frente para prover aquilo que eu necessito para a minha vida. E você está aqui esse tempo todo. Quanto tempo você passou fome? Eu creio que você passou até dificuldades. Mas Deus trouxe provisão. Porque a palavra de Deus diz que o justo jamais mendigará o pão. Eu tenho certeza que houve dias de necessidade. Houve dias de desespero. Que as tuas emoções ficaram abaladas. Mas Deus jamais te desamparou no meio dessa batalha e diante desse gigante eu gostaria de te convidar nessa hora a ficar de pé aleluia glória a Deus eu tenho certeza que a partir de hoje a tua história vai, vai ser diferente A tua história vai ser diferente porque ela é escrita com o dedo de Deus, com o sangue de Jesus. A tua história vai ser diferente porque ela ainda não acabou. Porque o teu fim vai ser melhor do que o teu começo. Porque o que Deus tem para fazer, aqueles que jamais acreditaram em você vão ver e vão reconhecer que Deus é na tua vida. Porque quem promove as nossas vidas, preste bem atenção em mim, quem promove as nossas vidas não são os nossos amigos, mas são os nossos inimigos. Foi esse gigante chamado Golias, a grande oportunidade de Davi de aparecer no cenário de Israel. É em meio a essas dificuldades que você está enfrentando, a grande oportunidade de Deus te forjar um grande homem e uma grande mulher de Deus nesse tempo e nessa geração. Deus está mudando a tua história hoje aqui. Deus está mudando o cenário da tua batalha hoje aqui. Se você não glorificar para Deus a partir de hoje, você vai glorificar pela fé, porque você reconhece que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, do que você crê. Oh, Aleluia, você 
pode glorificar Deus aí. Você pode glorificar Deus aí onde você está. Aleluia. Você pode adorar a Deus. Aquela voz de adoração dizendo, obrigado Senhor pela resposta. Aleluia. Oh. 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 Às vezes, há tanto tempo não cai lágrimas nos teus olhos. Por causa que a situação estava tão difícil, mas hoje é noite de chorar nos pés de Jesus. Hoje é noite de se derramar nos pés de Jesus. Hoje é noite de adorar e acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua história. Aleluia! Pode aproveitar para Deus a conta com vontade. Pode ter certeza que ele já te vê com a coroa na cabeça. 